नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्पॉटलाइट करंट इव्हेंट अनालिसिस मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत सोळा डिसेंबर रविवार संबंधीच्या महत्वाच्या न्यूज आपण जाणून घेणार आहोत राफेल परत एकदा चर्चेत आलेलं आहे सरकारने जी सुप्रीम कोर्टामध्ये राफेल संबंधीची न्यूज दिली होती किंवा जी माहिती दिली होती त्याच्यामध्ये कॅगचा अहवाल त्याच्यामध्ये राफेल संबंधीची किंमत वगैरे सगळं सांगितलं आहे आणि हे लोकलेखा समिती समोरही मांडण्यात आलेलं आहे असं सरकारने बंद लिफाफ्यातून दिलं होतं आणि आता तिच्यामध्ये की ते देण्यात येणार आहे म्हणजे थोडा भूतकाळ आणि वर्तमान काळ भविष्य काळ या काळाचा गोंधळ झालेला आहे असं सरकारचं म्हणणं आहे कोर्टाने ते काळाचा गोंधळ केला आणि त्याच्यामधूनच विरोधक अजून आक्रमक झालेले आहेत सगळे चर्चेमध्ये बेसिकली मी तुम्हाला सांगितलं होतं की राफेल किंवा अशी कुठलीही गोष्ट की ज्याच्यामध्ये सरकारवर आरोप प्रत्यारोप होतात असे परीक्षेत विचारले जाण्याचे चान्सेस निग्लिजिबल आहेत आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे काय की आता हिच्यामध्ये काय महत्वाचं आपल्यासाठी की पॉलिटीमधल्या काही कन्सेप्ट समोर आलेले आहेत की ज्यांचं चर्चा होते त्याच्यामुळे याच्यावर प्रश्न विचारण्याचे चान्सेस आपल्याला आहेत जसं कॅग आहे महालेखा परीक्षकांचा अहवाल कॅगचा अहवाल कसा येतो तो कुठल्या कमिटी समोर ठेवला जातो हे तुम्ही करून घेणं अपेक्षित आहे देशाचे कॅग आणि अटॉर्नी जनरल जे आहेत ते के के वेणुगोपाल आहे याच्यासाठीच कलम एकशे अठ्ठेचाळीस तुम्ही करणं अपेक्षित आहे लोकलेखा समिती जी काही आहे त्या लोकलेखा समिती अशा तीन महत्वाच्या समिती आहेत त्याच्यामध्ये पब्लिक अकाउंट समिती आहे त्याच्यानंतर इस्टिमेट कमिटी आहे पब्लिक अंडरटेकिंग समिती आहे तीन समित्यांवर परत परत प्रश्न विचारले जातात सो तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की कुठल्या समितीमध्ये किती सदस्य असतात आणि त्या कमिटीमधलं त्याचं काम काय असतं सो बेसिकली ही एक महत्वाची गोष्ट आहे आणि संयुक्त संसदीय समिती कधी स्थापन केली जाते कारण माजी मुख्यमंत्री जे आहेत आपले महाराष्ट्राचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी असं म्हटलं आहे की संयुक्त संसदीय समितीकडे ही म्हणजे हा सगळा तपास करण्यात यावा आणि त्यांच्यासमोर हे प्रकरण मांडण्यात यावं सो राफेल करारावर लोक सत्तामध्ये एक त्यांचा लेख आलेला आहे हा लेख आधीही एक लेख त्यांनी लिहिला होता सो तुम्हाला जर हे असला इंटरेस्ट तर तुम्ही तो वाचू शकता एक्झाम पॉईंट खूप काही तिच्यातून तुम्हाला मिळणार नाही ती सगळी आकडेवारी आणि सगळ्या हे तुम्हाला कळतील खाचाखुचा तिच्यातून ओके त्याच्यानंतर रसायनी अलिबाग येथे हिंदुस्थान ऑर्गॅनिक केमिकल एचओसी या कंपनीत कार्यरत असणाऱ्या इस्रोच्या इंधन निर्मिती प्रकल्पात रस्त्यांची गळती झालेली आहे त्याच्यामध्ये एकतीस माकड आणि चौदा कबुत्र ही मृत अवस्थेत सापडली आहेत आणि हा सगळा प्रकार दडपण्याचा प्रयत्न झाला होता त्यांना जमिनीखाली काढण्यात आलं होतं या सगळ्यांना खड्डा करून आणि पण जे काही प्राणी मित्र आणि त्यांच्या सजगतेमुळे सगळं प्रकरण बाहेर आलेलं आहे आणि आता हे एकतीस माकड चौदा कबुतर जमिनी खालून बाहेर काढण्यात आलेली आहे आणि मुंबईतल्या हापकिन प्रयोगशाळेत त्यांची तपासणीसाठी नमुने देण्यात आलेले आहेत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कायद्याअंतर्गत आता याच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत एक आपल्या जे भारतामध्ये भोपाळ गॅस गळती प्रकरण झालं होतं सो त्याच्यामध्ये कुठला गॅस होता ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला आल कारण ती परत एकदा त्या गोष्टीची आठवण ताजी झालेली आहे या सगळ्या याच्यामधून एवढंच की तेव्हा माणसांचा मेजर इश्यू होता पर्यावरणाचाही होता आता याच्यामध्ये पक्षी आणि प्राण्यांचा आहे सो बेसिकली हे आपण काल पण डिस्कस केलं होतं टू रोबोट सो स्टरलाइट कॉपर प्रकल्प आहे हा प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय तमिळनाडू सरकारने घेतला होता पण त्यासंबंधी राष्ट्रीय हरित लवाद जे आपलं नाही नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल एनजीटी यांनी हा ही रद्द बाबल केलेली आणि एनजीटीनी यांना प्रॉपर तंत्रज्ञान वापरून चेंजेस करायला सांगितलेलं आहे कारण कुठलाही डायरेक्ट प्रकल्प बंद करणं ही चांगली गोष्ट नाही आहे जसं युपीएससीने यावर्षी इथिक्स मध्ये विचारलं होतं की एखादी कंपनी प्रदूषण करते ती बंद करायची का तर सो बेसिकली एनजीटी न्यूज मध्ये आलेलं आहे एनजीटीचा कुठल्या कायद्यांवर आलेलं आहे एनजीटी किती दिवसामध्ये हे करू शकते म्हणजे निकाल देऊ शकते तो सहा महिन्याचा कालावधी त्यानंतर एनजीटीचं जे हेडक्वार्टर आहे दिल्लीला सो आणि बाकीचे जे उपकेंद्र आहेत ती सगळी तुम्हाला आलं पुण्यामध्ये सुद्धा एनजीटीचं एक ऑफिस आहे बघा साधू वासवनी चौकाच्या पुढं इंडियन हिस्ट्री कॉंग्रेसची पुणे विद्यापीठात होणार होती ती आता पुणे विद्या होणार नाही त्याचे चान्सेस बळावलेले आहेत पुणे विद्यापीठात क्लेम केलेला आहे की आम्ही त्याच्यासाठी प्रयत्न करू अठ्ठावीस ते तीस डिसेंबरला होणार होती एकोणीसशे पस्तीसला ही संस्था पुण्यातच स्थापन झाली होती पुणे विद्यापीठाने निधी आणि सोयी सुविधा पुरेशा नाही आहेत असं कारण दिलं होतं सो तुम्ही मला सांगणार कमेंट बॉक्समध्ये कुठल्या व्यक्तीचं नाव आपण बघितलं होतं मागच्या लेक्चरमध्ये की ज्यांनी इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस पुण्यावर हे करण्यात पुढाकार घेतला होता आदर्श अंगणवाड्या ह्या कागदावरच राहिलेल्या आहे यासंबंधीची स्कीम बाल विकास महिला आणि बाल विकास विभाग घेऊन आला होता पण ते वर्कआउट नाही आलं याच्यामध्ये भिंतीवर चित्र काढणं त्याच्यानंतर ई लर्निंग त्याच्यानंतर विद्यार्थ्यांना टिश्यू पेपर पाण्याची बाटली इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत आदर्श होण्यासाठी पायाभूत सुविधा आहेत आदर्श होण्यासाठी मूल्यव्यवस्था ही टिकवली पाहिजे त्याच्यावरही विचार होणं गरजेचं आहे याच्यावरून आपली स्कीम जी ती किती पोकळ आहे लक्षात येतं त्याच्यानंतर नेक्स्ट जर तुम्ही बघितलं तर सहासष्टाव्या सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवामध्ये भीमसेन स्टुडिओज या युट्यूब चॅनलचं उद्घाटन झालेलं आहे तुम्ही आता युट्यूबवर याचा आनंद घेऊ शकता भीमसेन स्टुडिओज याला लाईक करा शेअर करा
सन्मान एडवोकेट दक्षता सुबंध यांना मिळाला आहे सो ही चांगली गोष्ट आहे आपल्यासाठी त्याच्यानंतर आंतरराष्ट्रीय आणि हे सगळं ई पेमेंट जे आहे ते भारतातल्या हळूहळू सर्व न्यायालयामध्ये सुरू होणार आहे आंतरराष्ट्रीय हा दिन पंधरा डिसेंबरला होता बऱ्याच लोकांनी काल त्याचा आस्वाद घेतला असेल आणि पुणे पोलीस जे आहे वाहतूक आणि याच्यात त्यांनी एक उप अभिनव उपक्रम गाजवला होता वाहतूक नियम पाळा आणि चहा प्या येवलेच्या आजे खूप बंद रस्त्यावर वाटले जात होते सो हे कशासाठी हे काही एमपीएससी विचारणार नाही पण एक अधिकारी म्हणून तुम्ही काय करू शकता एक क्रिएटिव्ह जे काही तुम्ही वर्कआउट करू शकता गोष्टी त्याच्यातला हा एक अभिनव उपक्रम आहे की मार्केटमधला एक ब्रँड घेऊन तुम्ही गव्हर्नमेंट आणि प्रायव्हेट हे येऊन काय करू शकतात त्याचं एक उदाहरण आहे म्हणजे येत्या काळात तुम्ही तशा पद्धतीने वर्कआउट करू शकता शेतकरी भाजपी का गेले म्हणून शेतकऱ्यांचे जे काही प्रश्न आहे त्याच्या संबंधीचं एक महत्वाचं आर्टिकल आलेलं आहे याच्यामध्ये फार क्लिअर केलेलं की फक्त रस्ते वीज पाणी हे देऊन शेतकऱ्यांच्या गोष्टी संपणार नाही आहेत तर त्यांना उत्पन्नात वाढ हवी आहे दोन हजार बावीस पर्यंत शेतीचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा आपला सरकारचा मानस आहे एकोणीसशे नव्वद नंतर शेती क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत की कशाला हमी भाव किती द्यायचा कुठली पिकं निवडायची तर सगळे केंद्र सरकार हे निर्णय घेत असतात यामुळे केंद्राची जबाबदारी वाढते दोन महत्वाच्या योजना आहेत एक म्हणजे मध्य प्रदेशची भावांतर भुगतार योजना आहे याच्यामध्ये जी काय हमी भाव येतो आणि बाजार भाव याच्यातला जो काय फरक असतो तो शेतकऱ्यांना दिला जातो तर मध्य प्रदेश गव्हर्नमेंटनी हे वर्कआउट केलं होतं पण बराच बोजा पडला आणि नंतर याच्यातली जी काही सुसूत्रता होती ती हरवली मग त्याच्यात फटका ते आता बीजेपीला पडलेला आहे चव्हाण साहेबांना त्याच्यानंतर तेलंगण चंद्रशेखर राव चंद्रशेखर राव रयतू बंधू योजना चंद्रशेखर राव यांनी एक गोष्ट क्लिअर केली की फक्त कर्जमाफी दिली तरच शेतकरी मतदान करता हा भ्रम आहे आणि त्यांनी अर्थसंकल्पातच बारा हजार कोटीची शेतकऱ्यांसाठी तरतूद केली गेली होती की आता म्हटलं होतं की शेतीसाठी एक वेगळा अर्थसंकल्प तुम्ही मांडला पाहिजे आणि खरं ते तथ्य पण आहे रेल्वे सारख्या म्हणजे जे फक्त आपण ब्रिटिश कालीन याच्यासाठी मांडत होतो तर एवढी मोठी आपली भारतीय हे आहे ते त्याच्याकरता आपण मांडणं खरंच तो एक चांगला अभिनव उपक्रम आहे त्या काळात होऊ शकतो आणि त्यांनी हे क्लिअर केलेलं आहे ह्या सगळ्या याच्यात की फक्त पायाभूत सुविधा ही एक बेसिक गरज आहे की ज्याच्यामधून शेतकरी येतील की ज्या सिंचन वगैरे सगळ्या गोष्टी सो शेतकऱ्यांविषयी बऱ्याचशा गोष्टी आपण हे केलेल्या आहेत स्वामीनाथन आयोगाच्या काय शिफारशी आहे ते तुम्हाला माहीत पाहिजे शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे जे काही कुठले कुठले समित्या होत्या त्या मी सगळ्या आधीच्या लेक्चर्समध्ये घेतल्या आहेत ते तुम्ही तिथून रिवाईज करू शकता आणि महत्वाच्या अॅग्री संबंधीच्या योजनाही तुम्ही नीट करून ठेवा सो तुम्हाला फायदा होईल झोर मथांगा हे मिझोरामचे तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनलेले आहेत एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव मध्ये एकोण दोन हजार तीन मध्येही ते मुख्यमंत्री होते आता तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झालेले आहेत जसे गेलो होतं आपण बघितलं होतं तिसऱ्यांदा आलेत मिझो राष्ट्रीय आघाडीचे ते अध्यक्ष आहेत राज्यपाल के राजशेखर राजशेखरन यांनी अधिकारपद आणि गोपनीयतेची शपथ त्यांना दिली तुम्ही लक्ष्मीकांत किंवा जे काही पुस्तक वापरतात त्याच्यामधून सगळ्या ज्या काही ओत असतात प्रत्येकाच्या ते नीट करून ठेवा की कोण कसली ओत घेतो पार्लमेंट सदस्य कुठली घेतो सो बेसिकली आणि जसं ज्या पद्धतीने सीएमला राज्यपालांनी दिली आहे मग त्या पद्धतीने केंद्रात कोण शपथ देतं ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगा आणि ह्या बेसिक गोष्टी आपण करणं गरजेचं आहे श्रीलंकामध्ये महिंद्रा राजपक्षे यांनी राजीनामा दिलेला आहे ना विक्रमसिंघे हे पंतप्रधान झालेले आहेत आता हे तिथला जो काही घटनात्मक पेज होता त्याच्यातून सुटका झालेली आहे सगळी श्रीलंकेची सो यांना महिंद्रा राजपक्ष यांना पंतप्रधान बनवण्याचा जो निर्णय होता तो अध्यक्ष मैत्रीपाल सिरसेनाचा होता भारतामध्ये पंतप्रधान कसा बनला होतो आणि पंतप्रधान कोण निवडतं त्याच्यासाठी काही डिस्टन्शनरी पॉवर्स कोण प्रेसिडेंटकडे असतात का या संबंधी तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगणार आहात रणजित सिंह दिसले हे झेडपी शिक्षक आहेत सोलापूर मधले आकुंबे नावाचं गाव आहे तिथे यांनी अराऊंड द वर्ल्ड हा प्रकल्प लागवला आणि त्यांना अमेरिकेचा पुरस्कार मिळाला आहे नॅशनल जिओग्राफिक इनोव्हेटिव्ह एज्युकेटर म्हणून हा पुरस्कार नॅशनल जिओग्राफिक सोसायटी अमेरिकेतर्फे दिला जातो या अठ्ठावीस देशातले नव्वीत नव्वद शिक्षक यांनी शिक्षकांना हा पुरस्कार मिळाला आहे भारतातील तीन आहे त्याच्यात महाराष्ट्रातले रणजित सिंह डिसल्या खरंच खूप मानाची गोष्ट आहे म्हणजे प्लेटो म्हटला होता की शिक्षकाकडे अशी काही शक्ती असते की ज्याच्याबद्दल पंतप्रधान हा फक्त विचार करू शकतो किंवा तो स्वप्नात विचार करू शकतो सो शिक्षक ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे आणि त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीच्या शिक्षकांची गरज आहे याच्यामध्ये यांनी अराउंड द वर्ल्ड याच्यातून तंत्रज्ञान वापरून मुलांमध्ये पर्यावरणासंबंधीच्या जैवविविध पद्धतीची जाणीव निर्माण केलेली आहे सो असे शिक्षक आपल्याला येत्या काळामध्ये खूप गरजेचे आहेत आरबीआय वर आलेला आहे की आरबीआय मधले गव्हर्नर त्यांचे कशा पद्धतीने वादविवाद झाले कशा पद्धतीने त्यांची उज्ज्वल परंपरा याचा लेख आलेला आहे माटाला सो चिंतामनराव देशमुख हे पहिले गव्हर्नर होते दोन हजार आठ मध्ये जागतिक वित्तीय संकटापासून आपल्याला वाचवण्याचं श्रेय जातं डॉक्टर रेड्डी यांना त्यांच्या राजीनामा देणाऱ्या गव्हर्नरांमध्ये सर बेनेगल राव के आर पुरी एस जगन्नाथ आर एन मल्होत्रा ओके अशी नावं आपण बघू शकतो त्याच्यानंतर तारीख पे तारीख म्हणून महाराष्ट्र टाईम्सला परत एक आर्टिकल आलेलं आहे की देशात सर्वाधिक प्रलंबित खटले कुठं आहे तर उत्तर
मसूद हे खूप महत्वाचं आहे संयुक्त अरब अरब इमारती आणि भारत यांच्यामध्ये करार झालेला आहे चलन विनियम करार आणि हा परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या दौऱ्यामध्ये झालेला आहे की आता डॉलर एजी रुपया किंवा दिरहम मध्ये आपण व्यवहार करणार आहे तुम्ही मला या देशाचं नाव सांगणार आहे ज्या देशाकडून आपण तेल आयात करणार आहे आणि त्यांना रुपयामध्ये पेमेंट करणार आहे याच्यासाठी युको बँक आणि आयडीबीआय बँक या दोघे थ्रू करार केले त्याच्या व्यवहार केले जातील कमेंट बॉक्स मध्ये आपण ही गोष्ट बघितलेली मी जे काही प्रश्न तुम्हाला विचारतोय ते प्रिव्हियस याच्यामध्ये मोस्ट प्रॉब्ली झालेले आहेत सो ज्यांनी आधीचे लेक्चर बघितले नाही ते आधीचे लेक्चर बघा सो दॅट तुम्हाला त्याची उत्तरं मिळतील त्याच्यानंतर इन्स्टिट्यूट फॉर इकॉनॉमिक्स अँड पीस यांनी दहशतवादी कार्यांसंबंधचा अहवाल दिलेला आहे ज्याच्यात दोन हजार सतरा मध्ये जे बळी गेलेले आहेत दहशतवादी कार्यांमध्ये त्याच्यात एक नंबरला आहे अफगाणिस्तान दोन नंबरला इराक तीन नंबरला नायजेरिया चार नंबरला सोमालिया पाच नंबरला सिरिया सात सहा नंबरला पाकिस्तान भारत सात नंबरला आहे पण भारतामधल्या ज्या काही बळी गेलेले आहेत त्याच्यामध्ये माओवादी कारवायांचाही समावेश यांनी केलेला आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ओखला जा रहा बेनेट विद्यापीठ आठव ए आई 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 ए ईई इंटरनैशनल एडवांस कंप्यूटिंग कॉन्फरन्स जी होती आठवी तीच आंतरराष्ट्रीय परिषदे आयोजन नोएडा यूपी हिचत के हो सो ती एक महत्वाचार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वरे आर्टिकल आए मैं आधी बोल सो तुम्हें आधी लेक्चर्स मे बु शता एक सर्वे महत्व की बारी ती मे एमपीएससी फॉर्म संबंधी बयास विद्यार्थ्या संभ्रम है तो एमपीएससी ने काल एक घोषणापत्र जारी किया मैं टेलिग्राम चैनल डॉक्टर सुशील स्पॉटलाइट या टेलिग्राम चैनल टाकले है सो एमपीएससी एसबीएसी और अनाथ आरक्षण अपेक्षित बदल प्रोफाइल मे कर आताच्या परिस्थितीमध्ये तुमच्याकडे जातीचं प्रमाणपत्राचा क्रमांक दिनांक जिल्हा तपशील नमूद न करता हे खूप महत्वाचं आहे हा हे तुमच्याकडे नसलं तरी चालेल तर तुम्ही तात्पुरता बदल करून फॉर्म भरू शकता हे तुमच्याकडे डिटेल नसलं येत्या काळात तुम्हाला ते द्यावे लागतील एसईबीसी मध्ये आरक्षणाचा दावा करताना महाराष्ट्रातील असिवासा बदल दावा स्पष्टपणे नमूद करणं आवश्यक आहे आणि खुल्या वर्गातून तुम्ही अनाथ उमेदवारांसाठी जर त्यांचं जे एक टक्का आरक्षण आहे तेही आरक्षणाचा दावा करण्यात येणार आहे कारण एमपीएससी जी काही ऍड होती त्याच्यावरून इश्यू झाला होता की हे एक टक्का आरक्षण तिच्यात आधी नव्हतं आणि नंतरच्या काळात मध्ये शुद्धीपत्रक वगैरे आलं ते शुद्धीपत्रकही मी डॉक्टर सुशील स्पॉटलाईट हिच्यावर टाकलं होतं सो तीनशे बेचाळीस होणार तीनशे एकोणचाळीस अशा पद्धतीने जागा झालेल्या आहेत आणि एड्सची थीम दोन डिसेंबरचं दोन हजार अठराचं जे काही आपलं लेक्चर आहे त्याच्यामध्ये चुकून ते नो चं एन ओ झालेलं आहे घाईत लिहिताना सो तर एड्स वर्ल्ड एड्स डेची थीम जी येते नो युअर स्टेटस अशी आहे हे सो हे एक लक्षात ठेवा डॉक्टर सुशील स्पॉटलाईट या युट्यूब चॅनलला तुम्ही जो काय प्रतिसाद देत असाल देत आहात त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे डॉक्टर सुशील स्पॉटलाईट या युट्यूब चॅनलला शेअर करा लाईक करा सबस्क्राईब करा जर तुमच्या काही कमेंट्स असल्या तर त्या मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा सो दॅट आपण तिच्यावर वर्कआउट करू शकतोय त्या काळात आणि टेलिग्राम वर डॉक्टर सुशील स्पॉटलाईट याच अशाच पद्धतीने लिहिलेलं चॅनल आहे याची लिंकही या व्हिडिओच्या खाली असेल ते तुम्ही हे करू शकता ज्याच्यावर मी जीएसट वगैरे एनसीआरटी खूप गोष्टी टाकलेल्या आहेत सो तुम्हाला त्याचाही फायदा होऊ शकतो धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो